Hello， 大家好，我是 Tina， 欢迎收看 DC Plus 数位行销实战家的品牌研究室单元。今天我们要介绍此篇呃粉丝团懒人包中三个工具的实作，包含 l i o n l i z e r Fan Page Karma 跟 Social Baker。呃、uh, ，我们第一个工具要介绍的是 Fan Page Karma， 它的用途呢是给所有的粉丝团行销人员所使用，可以看到自己的粉丝团的状况跟呃竞品的状况。那现在我们就来看一下，这个是它首页呃的部分。那我们现在就是要。呃，试做，我们先输入自己的粉丝团的 link。我这边有 copy 的一个是呃伊莎贝尔的西饼的粉丝团，那我们就 copy 到这里来，点一下绿色这个键之后就可以看得到。那这个是目前呃。很方便，很很及时的就可以知道说你整个粉丝团大致上的状况。那一开始他就会有写说，呃，他可能是哪一个类别，然后他是呃最受欢迎的国家是在哪里。那他会有一个 first insight， 就是他会告诉你说一点小结论。那他这里是讲说 growing a b i g slow， 就是呃稍微有慢了一点。整个粉丝团的成长状况，好，下面呃，它有列出好几个 KPI 的状况。那这个部分，因为它是英文的工具，所以我们呃有列了一张表，让大家看一下说，这所所有的 KPI 到底是指哪一些？好 ，KPI 的状况 ，fans 就是粉丝数嘛。那 growth 就是过，它这边是指的是过去28天来粉丝数增长的状况。Talking about 就是讨论人数 ，AD value value 就是你这个粉丝团它的广告的价值。然后 post per day 就是每每日的 post 人数。呃，下面这边呃，我会将这张图放在网站上，在你们在你们可以 download 下来看。那稍微讲一下，就是呃，因为现在的粉丝的趋势就是，除了粉丝数之外，还有互动率这件事情，所以他也把互动率这个 KPI 加进去了。另外就是 Page Performance， 呃，整整体来讲，他的粉丝团的表现分数是几分？这样子。好，我们回到工具本身。伊莎贝尔这一个粉丝团呢，你可以看得到，它下面就是呃，它的整个 KPI 的表现的状况。那这一个呃 ，Fan Page Karma， 它把它的评分呃列在这里，它目前是是七分的状况。接下来它有一些 detail， 就是、呃、明细的部分，也让大家看一下。第一个就是 content， 那 content 的部分它会列出，呃，你之前 po 文的历史记录，下面就会写到说你 po 文的，呃，内容或者是分类是哪一些，是呃文字呢，还是图片或者是影音这样子。接下来就是它会列出你最厉害的 po 文跟最。最差的波文是哪一些？那从这里小编就可以看得到說，说、欸，大概你的粉丝都会喜欢哪一些的波文，或是不喜欢哪一些波文。接下来呢，他就把你的波文都放在一起，当做是一一个列表，让你去比较说大致的状况。
。好，那 l e n s of post 就是可以看得出来说，你的文章本身多长多短是受到呃粉丝的欢迎的。那以伊莎贝尔看，大致上都是在两百字左右。的这样的一个分数的的这样的一个字数，好，因为我们使用的是免费版，所以它毕竟免费的版，它有一些东西是没有办法显现出来的。接下来我们要看的是 time and types， 这边就列出说你的 p o l l 文的内容大致上都是什么时间，那看得出来伊莎贝尔哈斯都是在。星期一、星期五跟星期日，那这边就可以呃 ，frequency 就是你抛文的频率是怎么样，那它就会下一个呃一个评论给你，就是说 a bit lazy， 就是可能抛文的次数不够多。接下来是每一天呃每一周每一天它的抛文的状况，呃。Engagement 是怎么样的？这边都可以看到。好，呃，因为这个是呃时间的关系，所以它这边可以让你选说，呃，你是在哪一个时区？那如果我们的话，你可以选加八这个。OK， 接下来就是你可以去知道说，呃，我大概抛文的，呃，分类是哪一些？那可以看得出来，它这个，因为它是它的期间是3月26六号到4月2十号，所以在这个期间的抛文可以看得到都是以文呃图。图片为主。呃、在这个这一个部分的话，它是看可以看得出来它的呃，你的所有的抛文的分类是哪一些，然后它。的 total 里，它的赞啊，或者是呃 comments 啦，它的分享数总共是多少？好，其实它的功能非常多。那呃，我这边只列出比较重要的几个功能，供大家参。Influencer 这边呢，他就是列出说，呃，在你的粉丝团上面，呃，影响你的粉丝团最多，也就是说，呃，他可能去互动最多的是哪一些粉丝？那这边就可以呃去做一些消费者的调查，就是说，好，这些粉丝，这些呃所谓的跟你互动比较多的粉丝，他们都是大概是哪哪一些人？那他们的平常的。呃，为什么喜欢你，或者说他们平常的一些喜好啊，什么都可以去做一些调查，来符合你整个粉丝团的一个抛文的内容，或者是抛文的的一些时间点等等。这边列出说，你整个粉丝团的粉丝，呃。大部分都从哪一个国家来？那这这边就对于某一些国际化品牌。他们在做粉丝团经营的时候，一个重要的指标。好，这边可以列呃，这个部分呢，就是列出说，你如果你的粉丝团跟哪一些粉丝团的同比较同性质，那你也可以去观察一下呃，竞品它的状况。Fan post 的部分，这里可以看得出来，你的粉丝是在
呃什么时间点或者是什么样状况之下去去剖文给你，或者是呃写讯息给你，这边都可以看得到。我这边就不仔细的讲，因为有一些粉丝团他并没有开放给粉丝去回文或者是贴文。所以有时候这边是空白的。好，接下来呃，我想要再讲一个功能，就是说呃 ，dashboard 这个功能。好 ，dashboard 的功能呢，它可以让你去比较一下竞品，但是呃，因为这我们是使用免费的账号，所以如果你的。它是以你的粉丝，呃，你的 Facebook 账号为主，所以如果你的 Facebook 账号已经使用这个工具使用非常多次，它可能有一些功能会 block 起来，不让你继续使用。好，那可以看得出来，我们我是使用一个新的呃 Facebook 账号，所以它让我做了一个。它让我有呃 dashboard 的这个功能。那 dashboard 的功能，它主要是呃，如果你想要分析竞品，或者是你想要观察竞品它的状况的话，你就可以使用 dashboard 功能。那它可以让你去加，就是说所有的呃竞品，像呃伊莎贝尔，它是喜饼类嘛，所以它就有礼纺啦、预仓屋啦、黄柔或是呃郭元益这样的竞品。你可以再继续的加，呃，你想要加的竞品的名称。右上角这边也是一样，就是让你选择这一个月。其实它因为是免费版，所以它最多只能选到呃这个月或者是上个月。我们来看一下上个月，就是三月份的状况。这边就是变成了三月一号到三月三十一号。看得出来呢，呃，第一名 PPI， 第一名呢，呃，就是李访，他是六十一分，那其他都，呃，还蛮低的这样子。第二个就是 fans， 他就可以列出说你这个月以来，呃，累计的 fans 是多少。那如果说有呃下降或者上升，他都会列出来。成长数啦，或者是呃互动数、讨论数、互动率、讨论数都这边都可以看得出来。好 ，benchmarking， 呃，简单来说就是让你去做一个图表的比较。我们把所有的你想要看的粉丝团全部勾起来，然后你按 update。好，你可以看得到，呃，以 number of fans 就是以粉丝数来讲的话，呃，第一名是伊莎贝尔，那其他名就列在下面这样子。这边可以去做选择，你想要 growth 啊，或者是呃 talking about 啦，或者是 engagement 啊， likes 啊， comments 这边都可以让你去做选择。我们来看一下 po 文好了。好，这边就很明显可以看得出来，呃，每一天他列的 po 文，就可以知道哪一个粉丝团他的 po 文数是在当天是多的。OK。这边我们一样是选三月份，好，这里就可以看得出来，三篇这个是三月十六号的郭元益的粉丝团，他抛到三篇，其他都大概都是两篇啊一篇这样子 ，OK。我们来看一下 KPI matrix， 这边让你做一个、呃、交叉分析，它可以设定它的 X 轴是什么 ，Y 轴是什么，然后去比较说每一个粉丝团它的、呃、分布的状况是怎么样
market share。Market share， 你也就是它可以让你呈现一个图表的状况，你也可以去选说你要哪一个指标。OK， 这个是 line up 的状况，就一个是圆饼图，一个是直线图。好，一样，它有 times and types。这一样跟呃刚刚在独立画面的时候是有看看得到，这是呃这样的一个图形。那现在这一个是所有竞品它的状况，抛文的状况、时间啊，还有它的日期。来看 content 的部分。嗯、呃，有关 content 的部分，因为呃，这里就可以看得出来，在中文方面，它可能没有办法这么的呃敏锐的判断出来，因为毕竟它还是以,以英文的英文的内容为主，所以它这边如果呃要看这一个功能的话，可能没有办法。好，嗯、呃，这个就是大致上 fan page comma 它的使用的状况。那其实它除了粉丝团之外，它还有、呃、Twitter 跟 YouTube 它的一个分析的功能。那目呃今天的话，我是只 focus 会只 focus 在 fans fans page 这个部分。那其实这这一个工具还蛮有趣的是它。可以让你去比较说每一个粉丝团它的一个状况，还有就是它所有的 KPI 的综合比较这样子，蛮方便。小编在做一个竞品分析上面的一个很很就是很方便的一个工具。那有关于这个工具的介绍就到此，谢谢。